আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা বিবিএ অনার্স থার্ড ইয়ার এর অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং বইয়ের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব তো ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে আজকে আমরা বিগত বছরে বা प्रीवियस ইয়ারে এনইউ তে আসা অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং 1 এর বিভিন্ন ম্যাথ সমাধান করে দেখাবো যে ম্যাথ গুলো পার্ট বি তে আসছিল বা 4 মার্চের ম্যাথ হিসেবে আসছিল সেই ম্যাথ গুলো আজকে সমাধান করব এই ক্লাসটা থেকে আবার বিবিএস অনার্স থার্ড ইয়ার সরি বিবিএস থার্ড ইয়ারে যারা পড়তেছ তারা উপকৃত হতে পারবা তোমাদেরও এই ম্যাথটা পরীক্ষা আসে এবং বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে যারা আছে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং সেখানেও এই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট চ্যাপ্টারটি আছে তার মানে এখানে বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে এবং বিবিএস পাস কোর্সে থার্ড ইয়ারের এবং বিবিএ অনার্সে থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টরা উপকৃত হতে পারবে তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি প্রথমে আমরা যে ম্যাটটি সমাধান করব সে ম্যাটটি বিবিএ অনার্স থার্ড ইয়ারে দু হাজার বিশ সালে আসছিল বি এইট নাম্বার অর্থাৎ আর বি দুই সালের প্রশ্নে তোমরা বি এইটে যে প্রশ্নটি আছে সেই প্রশ্নটি এই প্রশ্নটি তোমরা দেখতে পারবা তো এখানে একটি কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে তো কোয়েশ্চেন কি বলছে আমরা দেখি ফ্রম দ্য ফলোয়িং ডাটা ক্যালকুলেট দ্য ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে যে ক্যাশ ফ্লো বা নগদ প্রবাহটা সেটা দেখাইতে বলছে ইউজিং ইনডিরেক্ট মেথড ইনডিরেক্ট মেথডে আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে যে ক্যাশ ফ্লোটা হয়েছে সেটা নির্ণয় করতে হবে তো এখানে আমাদের দেওয়া আছে নিট ইনকাম ডেপ্রিসিয়েশন ওপেনিং কারেন্ট এসেট ক্লোজিং কারেন্ট এসেট ওপেনিং কারেন্ট লাইব্রেটিস ক্লোজিং কারেন্ট লাইব্রেটিস এবং গেইন অন সেল অফ ফিক্সড এসেট অর্থাৎ স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত লাভ দুই হাজার টাকা এবং গুডউইল রিটার্ন অফ দেওয়া আছে বা সুনামের অবলোপন দেওয়া আছে পাঁচশো টাকা এ হচ্ছে মূলত আমাদের কোয়েশ্চেন এখন এখান থেকে আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের কাজটা করতে হবে তো আমরা সর্বপ্রথম একটা ছক কেটে নেই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস প্রথমে লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এখানে আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট দিয়ে পার্শিয়াল পাশে লিখে দিলাম যেহেতু আমরা এখানে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের একটি আংশিক অংশ করব তাই এখানে পার্শিয়াল শব্দটা আমরা যোগ করেছি এবার আমরা একটা ছক কাটলাম ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে যেভাবে ছক কাটে সেভাবে আমরা ছকটা কাটলাম কাটার পর আমাদের যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে ইনডিরেক্ট মেথডে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের লিখে নিতে হয় ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর আন্ডার আমরা নিট ইনকাম লিখে নিব তো নিট ইনকাম কত দেওয়া আছে নিট ইনকাম দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এইবার আমরা এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট টু নিট ইনকাম রিকনসাইল টু নিট ক্যাশ প্রোভাইড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এই কথাটা এখানে লিখে নিব যেহেতু আমরা নিট ইনকামের সাথে রিকনসাইল করে আমরা নিট ক্যাশ প্রোভাইড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস বের করতেছি তাই এখানে আমরা এই অ্যাডজাস্টমেন্ট টু রিকনসাইলটা লিখে নিব এবার চলে আসবে আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে কি কি আসে সেটার একটা রুলস কিন্তু আমরা প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছি আমাদের এক নম্বর ক্লাসে সেই ক্লাসটি দেখলে তোমরা ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর আমি রুলসটা এখানে পাশে রেখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে দেখে আছে আমরা যেহেতু আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের কাজ করব তাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে কি কি আসে সেটা কিন্তু আমরা এখন দেখে নিব তাহলে চলো আমরা এখানে হচ্ছে জুম করে নিয়েছি জুম করে আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা দেখে নিই এবার আমরা এখানে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের কাজটা দেখে নিই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে কি কি আসে মূলত দেখো এখানে আসবে নন ক্যাশ অপারেটিং এক্সপেন্স অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাপোটাইজেশন এগুলো আসবে গেইন অর লস অফ সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ স্থায়ী সম্পদ এবং বিনিয়োগ বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি আসে এবার ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ হ্রাস বৃদ্ধি আসবে কিসের কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লাইব্রেটিস অর্থাৎ চলতি সম্পদ চলতি দায়ের হ্রাস বৃদ্ধিগুলো আসবে এই তিনটা আইটেমই মূলত অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে অন্তর্ভুক্ত হয় এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা এই অন্তর্ভুক্ত করার সময় যদি এইটা এই হ্রাস বৃদ্ধিগুলো বা এক্সপেন্সগুলো আমাদের জন্য ফেভারেবল হয় তাহলে মাইনাস করে দিব আনফেভারেবল হলে প্লাস করব অর্থাৎ এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য যদি ভালো হয় তাহলে আমরা কি করব মাইনাস আর যদি খারাপ হয় তাহলে প্লাস এই নিয়মটা মনে রাখলেই তোমরা খুব সহজে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা করতে পারবা তাহলে চলো আমরা এই নিয়মের আলোকে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা সলভ করে আসি এখন আমরা এখানে কি লিখবো প্রথমে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামোটাইজেশন এগুলো আছে কিনা দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেপ্রিসিয়েশন আছে পাঁচ সাত হাজার টাকা আর গুডউইল রিটার্ন অফ এটা কিন্তু অ্যামোটাইজেশন পাঁচশো টাকা তাহলে এই দুইটা আইটেম আমরা প্রথমে লিখে নিব নন ক্যাশ এক্সপেন্স ডেপ্রিসিয়েশন সাত হাজার টাকা আর আমাদের গুডউইল রিটার্ন অফ পাঁচশো টাকা এটা আমরা এখান থেকে লিখে নিলাম যেহ
অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের তো আমরা লিখলাম গেইন অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট দুই হাজার টাকা যেহেতু আমরা এখানে বলেছিলাম যে আমাদের ফেভারেবল হলে ফেভারেবল হলে আমাদের প্লাস করবো আর আনফেভারেবল হলে মাইনাস সরি আনফেভারেবল হলে প্লাস করবো আর ফেভারেবল হলে মাইনাস করবো মানে কোম্পানির ভালো হলে মাইনাস খারাপ হলে যোগ তো ডেপ্রিসিয়েশন এটা আমাদের জন্য অবশ্যই খারাপ আমাদের সম্পদ কমে যাচ্ছে তাই এটা মাইনাস প্লাস করব রিটার্ন অফ করলে সম্পদ কমে যাচ্ছে তাই এটা প্লাস করব আর যেহেতু আমাদের গেইন হয়েছে স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় করে লাভ হয়েছে তাহলে এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো এই জন্য এটা মাইনাস করতে হয়েছে তো আমরা এখানে কী করবা তোমরা ভালো হলে মাইনাস আর খারাপ হলে কী করবা প্লাস করবা তাহলে চলে গেল আমাদের দুই নম্বর নিয়ম এবার চলে আসে আমরা পরবর্তী নিয়মে তিন নম্বর নিয়মে তিন নম্বর নিয়মে কী বলা আছে ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ অফ কারেন্ট অ্যাসেট অ্যান্ড কারেন্ট লাইব্রেটিস তার মানে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় হ্রাস বৃদ্ধিগুলো এখানে আসবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওপেনিং কারেন্ট অ্যাসেট পনেরো হাজার টাকা আর ক্লোজিং কারেন্ট অ্যাসেট দেওয়া আছে বিশ হাজার টাকা তার মানে কারেন্ট অ্যাসেট এখানে পাঁচ হাজার টাকা বেড়ে গেছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ইনক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেট পাঁচ হাজার টাকা যেহেতু সম্পদ বেড়েছে তাহলে আমাদের জন্য ভালো ভালো হলে কি করবো মাইনাস আবার ওপেনিং কারেন্ট লাইব্রেটিস দেওয়া আছে বিশ হাজার টাকা আবার ক্লোজিং কারেন্ট লাইব্রেটিস দেওয়া আছে আঠারো হাজার টাকা তার মানে এখানে কারেন্ট লাইব্রেটিস কমে গেছে কত কমে গেছে দুই হাজার টাকা তাহলে আমরা দেবো ডিক্রিজ ইন কারেন্ট লাইব্রেটিস দুই হাজার টাকা তাহলে আমাদের যে তিনটা নিয়ম যে এখানে আমাদের অবচয় অবলোপন মানে নন ক্যাশ আইটেমগুলো আসছে স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় জনিত লাভ লাভ লস আসছে তারপর আমাদের চলতি সম্পদ চলতি দায়ের হ্রাস বৃদ্ধিওগুলো আমরা লিখে ফেলেছি তার মানে আমাদের এবার আর লেখার মতো এখানে আর কোনো আইটেম নাই তার মানে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের কাজ শেষ এখন আমরা এই আইটেমগুলো সব যোগ বিয়োগ করবো তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাত হাজার পাঁচশো প্লাস আর মাইনাস হচ্ছে কত ন হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার দুই হাজার ন হাজার ন হাজার থেকে সাত হাজার পাঁচশো গেলে কত থাকে পনেরোশো টাকে এই পনেরোশো টাকা আমরা পঞ্চাশ হাজারের সাথে বিয়োগ করে দেবো যেহেতু এটা মাইনাস ফিগার আসছে বিয়োগ করলে কত আসে ছিচল্লিশ হাজার পাঁচশো সরি আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এই আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা দেখবা এটা কি প্লাস ফিগার না মাইনাস ফিগার তাহলে এটা প্লাস ফিগার যেহেতু পঞ্চাশ হাজার থেকে পনেরোশো গেলে আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো এটা প্লাস ফিগার প্লাস ফিগার থাকলে তোমরা এখানে লিখবা নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস তার মানে নিট ক্যাশ প্রোভাইড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল এখন আমরা আরেকটি ম্যাপ দেখব সেই ম্যাপটি দুই হাজার ষোলো সালে বি এইটি আসছিল অনার্স থার্ড ইয়ারে এখানে আমাদের কিছু ইনফরমেশান দেওয়া আছে নিচে বলা আছে কম্পিউট দ্য নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড অর ইউজড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আমাদের ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে কত টাকা আসলো বা গেল সেটা আমাদের এখানে দেখাতে হবে তো ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস করার আগে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে কী কী আসে সেটা আমরা একটু দেখি এখানে দেখো আমরা যে নিয়মটা আমরা এখানে রাখছি পার্সেস অর সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ স্থায়ী সম্পদ এবং বিনিয়োগ ক্রয় এবং বিক্রয়গুলো শুধুমাত্র ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে লিপিবদ্ধ করতে হবে তাহলে কি স্থায়ী সম্পদ এবং বিনিয়োগ ক্রয় এবং বিক্রয় আবার বলতেছি স্থায়ী সম্পদ এবং বিনিয়োগ ক্রয় বিক্রয় শুধুমাত্র আমরা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে দেখাবো এখানে একটা নীতিমালা হচ্ছে টাকা আসলে ক্যাশ ইনফ্লু হলে যোগ করবা আর চলে গেলে আউটফ্লু হলে বিয়োগ করে দিব তাহলে চলো আমরা এই নীতিতে এই ম্যাথটা সলভ করি এখন আমরা একটা ছক কাটলাম যে এখানে ক্যাশ ফ্লো ক্যালকুলেশন অফ ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এবার আমরা এখানে ছকটা কাটলাম প্রথমে আমরা লিখে নিব ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এখানে কী কী আসবে কী কী আসবে না সেটা আমরা এখান থেকেই দেখে নিব প্রথমে তাহলে চলো আমরা এখানে একটু দেখে ফেলি বিল্ডিং পার্সেস তার মানে কি স্থায়ী সম্পদ তাহলে স্থায়ী সম্পদ যদি ক্রয় করি তাহলে সেটা আসবে তাহলে এটা আমরা আসবে স্থায়ী সম্পদ আসবে ট্রেজারি স্টক পার্সেস ট্রেজারি স্টক মনে রাখবা এটা হচ্ছে কমন স্টককে যখন কিনে নেওয়া হয় পুনরায় তখন এটাকে ট্রেজার স্টক বলে তার মানে ট্রেজার স্টক কিন্তু স্থায়ী সম্পদের মধ্যে পড়ে না তার মানে স্থায়ী সম্পদ বা বিনিয়োগের মধ্যে ট্রেজার স্টক পড়ে না তাই ট্রেজার স্টক আসবে না এটা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসের কাজ তো এটা আসবে না এরপর সেল অফ ল্যান্ড এটা স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় করেছি তাহলে অবশ্যই এটা আসবে ক্যাশ ডিভিডেন্ড পেড এই ক্যাশ ডিভিডেন্ড কিন্তু ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসের কাজ মনে রাখবা ডিভিডেন্ড এটা মালিকানা সত্যের আইটেম এই জন্য এটা কোথায় আসবে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসে ইকুইপমেন্ট পার্সেস এটা স্থায়ী সম্পদ তার মানে এটা আসবে এটা আসবে না ইকুইপমেন্ট আসবে রিটায়ারমেন্ট অফ বন্ড বন্ড পরিশোধ করা হয়েছে এটাও কিন্তু ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসের তো এটাও আসবে না বন্ডের টাকাটাও এখানে আসবে
তারপর সেল অফ ল্যান্ডটা আসবে এরপর ইকুইপমেন্ট পার্সেস আসবে এরপর আসবে আমাদের সেল অফ ইনভেস্টমেন্ট এই আইটেমগুলো মাত্র আসবে আর বাকি তিনটা আসবে না তাহলে এখন আমরা এগুলো লিখে নেই বিল্ডিং পার্সেস তো আমাদের নীতিমালা কী ছিল টাকা আসলে যোগ গেলে বিয়োগ যেহেতু বিল্ডিং পার্সেস করছি টাকা চলে গেছে তাই মাইনাস করে দিব অর্থাৎ এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে মাইনাস করে দিয়েছি এরপর সেল অফ ল্যান্ড এটা টাকা আসছে এই জন্য প্লাস ইকুইপমেন্ট পার্সেস টাকা চলে গেছে এই জন্য মাইনাস আবার সেল অফ ইনভেস্টমেন্ট টাকা আসছে সেই জন্য এটা যোগ করব তার মানে যোগ এবং বিয়োগ এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ওভারঅল গিয়ে আমাদের দ্বারা লোক তো দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার থেকে এখানে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আমরা বাদ দিব বাদ দিলে থাকে পঁচাশি হাজার এই পঁচাশি হাজার যেহেতু এখানে প্লাস ফিগার তাই আমরা এখানে লিখে দিব নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস তো আশা করি তোমরা এই ম্যাথটা বুঝতে পারছো এখন আমরা আরেকটি ম্যাথ সমাধান দেখব সেই ম্যাথটি দুই হাজার চোদ্দ সালে আসছিল বিআইটি এখানে বলা হয়েছে যে নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস নির্ণয় করতে আমাদের ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে কত টাকা আসছে বা কত টাকা চলে গেছে সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এখন আমরা দেখব ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসে মূলত কী কী আসে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসে কী কী আসে চলো দেখি তো এখানে মূলত আমাদের ক্যাশ ডিভিডেন্ড পেইড করলে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসে আসে ইস্যু অর রিডিমশন অফ ডিভেঞ্চার অফ বন বন বা ডিভেঞ্চার পরিশোধ করলে বা ইস্যু করে যদি আমরা টাকা ঋণ গ্রহণ করি বা পরিশোধ করে দিই সেটা এখানে লিখতে হবে ইস্যু অফ কমন স্টক কমন স্টক ইস্যু করলে আসবে এবং ট্রেজার স্টক পার্সেস করলে এবং পুনরায় যদি আবার বিক্রি করে দিই সেটা আসবে তাহলে এই চারটা আইটেম নিয়ে মূলত ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস গঠিত এখানেও নিয়ম একই টাকা আসতে যোগ গেলে বিয়োগ তো এখন আমরা এই নিয়মের ভিত্তিতে এই ম্যাটটা সলভ করব তো চলো আমরা এখন প্রথমে লিখে নিই ক্যালকুলেশন অফ ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এবার এখানে আমরা ছকটা কাটবো ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস লিখে নিয়েছি এখন কি কি আসবে আমরা একটু দেখে নিই এখানে ক্যাশ রিসিভ ফ্রম শর্ট টার্ম ডেপ্ট যেহেতু এটা ডেপ্ট থেকে আমরা ক্যাশ পেয়েছি তাহলে এটা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস আসবে যেহেতু এটা হচ্ছে ডেপ্টের কাজ ক্যাশ রিসিভ ফ্রম সেল অফ প্লান্ট সেল অফ প্লান্ট মানে হচ্ছে আমরা একটা প্লান্ট বিক্রি করে টাকা নিয়েছি তার মানে প্লান্ট হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ তো স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় জনিত টাকা কিন্তু এখানে আসে না তার মানে এটা এখানে আসবে না এরপর প্রিন্সিপাল পেমেন্ট অফ শর্ট টার্ম ড্যাপ শর্ট টার্ম ড্যাপটা আমরা পরিশোধ করেছি তো ঋণ পরিশোধ করলে সেটা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস আসে পার্সেস অফ মার্চেন্টাইজ পণ্য ক্রয় এটা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস আসবে না তার মানে এই আইটেমটা এখানে আসবে না যেহেতু পণ্য ক্রয় করেছি এটা হচ্ছে আমাদের অপারেটিংয়ের কাজ কষ্ট বুটসোলের কাজ প্রিন্সিপাল পেমেন্ট অফ মডগেজ মডগেজ মানে বন্ধ কিরিন বন্ধ কিরিন পরিশোধ করলে সেটা আসবে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসে প্রসিড ফ্রম ইস্যু অফ কমন স্টক কমন স্টক বিক্রি করে টাকা পেয়েছি সেটাও আসবে পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ট পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ট আসবে তার মানে দুইটা আইটেম আসবে না আর বাকি সবগুলো আইটেম আসবে এখন আমরা এখানে লিখে নিই প্রথমে ক্যাশ রিসিভ ফ্রম শর্ট টার্ম ড্যাপস যেহেতু আমরা ক্যাশ রিসিভ করেছি নিশ্চয়ই আমরা ঋণটা নিয়েছি তাহলে এখানে আমাদের টাকাটা আসছে এই জন্য প্লাস এরপর আমরা লিখবো প্রিন্সিপাল পেমেন্ট অফ শর্ট টার্ম ড্যাপ টাকা পরিশোধ করে দিয়েছি আমরা আসল টাকা শর্ট টার্ম ড্যাপটেড তাহলে এখানে আমাদের কি টাকা চলে গেছে এই জন্য মাইনাস করতে হবে এরপর প্রিন্সিপাল পেমেন্ট অফ মডগেজ পাঁচ লাখ টাকা আমরা মডগেজ পেইড করেছি যেহেতু টাকা চলে গেছে এই জন্য এটা মাইনাস এরপর আছে আমাদের প্রসিড ফ্রম ইস্যু অফ কমন স্টক কমন স্টক ইস্যু করে আমরা আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছি এই টাকাটা আমাদের আসছে এই জন্য এটা যোগ পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্ট দিতে গিয়ে আমাদের টাকা চলে গেছে এটা আমরা কি করে দিব মাইনাস করে দিব এবার এটা আমরা যদি প্লাস মাইনাস করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে কত নয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা প্লাস ফিগার থাকে এই নয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা থেকে আমাদের যেহেতু এখানে নয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকার প্লাস ফিগার তাই এটা আমরা লিখতে পারি নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস তাহলে আমাদের ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসের কাজও হয়ে গেল তো আশা করি তোমরা এই তিনটা ম্যাথ বুঝতে পারছো আমাদের ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবা তোমাদের সারা পেলে আমরা আরও নতুন নতুন ম্যাথ নিয়ে ভিডিও তৈরি করবো ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের ক্লাসগুলো দেখার জন্য